Ashwin, career guidance expert, JEE Mains and JEE Advanced. India will be able to do this. The Indian Institutes of Technology, National Institutes of Technology, Indian Institutes of Information Technology, Centrally Funded Technical Institutions, Pondra, Mega Peria, Puriel Kaluril Centre Padipatakan entrance examination either. In the entrance examination, la Yepudi clear Pandra, Yepudi Nalla Mark Wangra, Strategia, Yepudi Alam Padita, Nalla Mark Lanam reach Agi, so that Nalla Kaluril Nam admission Wanga Mudim, Chinnach and Nunukangalim in the J entrance examination of Patina, a consistent number of Tamil to Manavar Gilkus, solid one the Chukro. Other Nadipadilla, you know Mukiamana Puri del Kalvande, Nama, students and parents get a missaga in the J entrance exam prepare Pandra, video video Kandu Padikra, Yella Padista, exam entry verbal and the entrance examination of Kundana reality at Teriama in the exam a pretty approach Pandra than Teriama Totupayaranga. This is the first time we will start with the question paper. If you start with the question paper, you will start with the question paper. 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 You will Kalila or Paricha shift, Madian or Paricha shift. Apo, our Nakal and Ral, Pandan the shift. Apo, one session JE mains is equal to twelve shifts. Upading rather, Mother Lending a Purjakuno. Apo, Pandan the shift Leo, Ure question does her capanglana. First in all, cat a question of friends at a cat, Muna and Alling a Terrence to pay Alamar Wangi Vingilla, Apo Kadia, Apo, Pandan the shift Leo, Pandan the different, different question paper, Kate Kapade. Apo, one more toughness level is required. First shift level that could be a man of a girl could be easier. That is, middle shift level level that could be a man of a girl could be tougher. I can tell you. Nine or nine, early level could be easier. Nine or nine, middle or medium. Or five or nine, early level could be very tough. Or eight or nine, middle or very easy. Or so, in the fifth shift level, the toughness level will be more. That is, toughness level. உங்களுக்கு அதிகமா இருந்ததுனா எனக்கு மார்க் போயிரு சார் எனக்கு परसेंटेज போயிரு சார் நான் தோத்து போயிருவனா இல்ல அதே போல உங்களுடைய செஷன் பயங்கர ஈஸி சார் நான் நல்ல மார்க் வாங்குறேன் அதனால நீங்க கட்டாயோ ஜெயிச்சிர முடியுமா நீ டஃபா கேட்றதாலும் சரி ஈஸியா கேட்றதாலும் சரி ரெண்டுக்குமே ஒரே வெயிட்டேஜ் தான் எப்படி சார் ஒரே வெயிட்டேஜ் நல்ல ஈஸியா கேட்டவங்க நல்ல மார்க் வாங்குறவங்களே இங்க Mark up in the Pesa Padad. Other community in a Terenjaka went to the Nana percentage of cum percentile look in the difference in a Terenjukuno. Ungulaka J. E. Mains la score could occur than the percentile score could panga. Percentage score could come at Tanga. Percentile Abdina and Abdina, whatever is simple as Solira. Motto Patilla Chamber J. E. Mains Elderangan Wenger. Ungulaka percentile Tonur Abdina Motto Paricia the Ramana Vergala. Tonur Sadavi the Manavargal Unguluk Pinadi Rikrangan Nurto. For example, seventy five percentile Abdin Mandana, Motta Parichil than a Manavargala, Yelavata in the Sadavi the Manavargal Unguluk Pinadi Rikrangan Arthametavare, Munur Mark seventy five percentage upading Radile. So either one thing at Teliva Purjukuno. Percentage la Ungulukwanda score could capada, the percentile round Guluku score could capadum, putting her Muki Mana Vishita Terenjikate, either Kupinadi Kukudi, a logic and upading her the Pakla. Understand the logic behind it. This percentile calculation is not shift-wise, session-wise. Percentile calculation is as per the shift, not as per the entire session. So, if you shift the first time, the first time, you can get the mark of the first time. That's the percentile. Yeah, logica yengi yungul kidik da, yenna problem na. Logica ning a pathingana over shift to Tanituvamana or question paper. And then the shift to Kana and the toughness level upading rather different. Apo Ungulukupoti upading rather yarna, and then the shift to lay eleven a manavergalda. 
அந்த ஷிஃப்டின் அடிப்படையில் தான் உங்களுக்கு பெர்சன்டேஜ் கொடுக்கப்படும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இருபத்தி நான்காம் தேதினு எடுத்துக்கோங்க இருபத்தி நாலாம் தேதி காலையில் ஒரு எக்ஸாம் அவங்க எழுதுகிறாங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு ஒரு லட்சம் மாணவர்கள் எழுதுகிறாங்கன்னு வைங்க பத்து லட்சம் பேர்த்தில் ஒரு லட்சம் மாணவர்கள் எழுதியிருக்கிறாங்கன்னா அந்த ஒரு லட்சம் மாணவர்களில் எத்தனாவது மாணவனாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்பதை பார்ப்பாங்க அந்த ஒரு லட்சத்தில் எத்தனாவது மாணவனாக நீங்கள் இருக்கிறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்திருக்குதுன்னு வைங்க உங்களுடைய ஜேஇ மெயின் சீசன் ஒன்னுக்கான மார்க் வந்து நைன்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு வந்ததுன்னா உங்கள் ஷிஃப்டில் எழுதுன ஒரு லட்சம் மாணவர்களில் தொண்ணூறாயிரம் பேர்த்து நீங்கள் முந்தி இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு பின்னாடி தொண்ணூறாயிரம் பேர் இருக்கிறான்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் சிம்பிள் அப்போது இந்த பெர்சன்டைல் கால்குலேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுடைய ஷிஃப்டில் எத்தனை மாணவர்கள் எழுதுனாங்க அதன் அடிப்படையில் தான் கொடுக்கப்படுகிறது ஸோ இப்போ நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சிருப்பீங்க அப்போது உங்கள் ஷிஃப்டில் கொஷின் பேப்பர் டஃப்பாக இருந்ததுன்னு வைங்க வாட் இஃப் யூ கெட் டஃப் கொஸ்டின் பேப்பர் இன்னிவர் ஷிஃப்ட் நோ ப்ராப்ளம் அட்டால் அத்தனை பேர்த்துக்கு அது டஃப் தானா இந்த பெர்சன்டைல் வந்து ஈஸியாக கொஷின் பேப்பர் வந்த ஸ்டூடெண்ட் இல்லை எழுதின ஷிஃப்டை வச்சு உங்களை கம்பேர் பண்ண போகிறது இல்லை அவன் ஈஸியாக எழுதுனானா எல்லாத்துக்கும் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ஷிஃப்டில் எழுதின மாணவர்களை கம்பேர் பண்ணி தான் உங்களுக்கு பெர்சன்டைல் வரும் நீங்கள் டஃப்பான ஷிஃப்ட் எழுதுறீங்கன்னா உங்கள் ஷிஃப்டில் எழுதின அத்தனை பேர்த்துக்கும் டஃப்பாக தான் இருக்கும் கம்பேரிஷனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஷிஃப்டில் எழுதின மாணவர்களை வச்சு தான் உங்களுக்கு பெர்சன்டைல் கொடுப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்கள் ஃபிசிக்ஸில் வந்து எண்பத்தி ஆறு புள்ளி நாலு எட்டு ரெண்டு நாலு ஆறு ஒன்று ஏழு அப்படின்னா இதில் நீங்கள் என்ன எடுத்துக்கணும்னா நீங்கள் எழுதின ஷிஃப்டில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இருபத்தி நான்காம் தேதி ஜனவரி மாதம் மாலை செகண்ட் ஷிஃப்ட் எழுதின மாணவர்கள் வந்து ஒரு லட்சம் பேர் அந்த ஒரு லட்சம் பேர்த்தில் எண்பத்தி ஆறு புள்ளி நாலு எட்டு ரெண்டு நாலு ஆறு ஒன்று ஏழு என்றால் அந்த ஒரு லட்சம் பேர்த்தில் எண்பத்தி ஆறாயிரம் மாணவர்கள் உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் அவ்வளவுதான் மொத்தம் பத்து லட்சம் பேர் எழுதுறாங்க சார் பன்னெண்டு ஷிஃப்டில் அதில் நான் எண்பத்தாறு இருக்கான கிடையாது உங்கள் ஷிஃப்டில் எண்பத்தாறு பர்சன்டைல் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்குவீங்க அடுத்து கெமிஸ்ட்ரியில் எழுபத்தி நாலு புள்ளி ஒன்பது எட்டு அப்படின்னா உங்கள் ஷிஃப்டில் எழுதின மாணவர்களில் எழுபத்தி நான்கு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மாணவர்கள் உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கிறாங்க கெமிஸ்ட்ரிங்கிற சப்ஜெக்டில் அவ்வளோதான் அடுத்து மேத்தமேட்டிக்ஸு மேத்தமேட்டிக்ஸில் தொண்ணூற்றி ஒரு பர்சன்டைல் அப்படின்னா உங்கள் ஷிஃப்டில் எழுதின அந்த ஒரு லட்சம் பேர்த்தில் நைன்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கிறாங்க மேத்தமேட்டிக்ஸுங்கிற சப்ஜெக்டில் அவ்வளோதான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டியதே தவிர அப்போது கொஸ்டின் பேப்பர் இந்த இடத்தில் டஃப்பாக வந்தால் உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னும் நல்லா புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஈஸி செட்டு எழுதின அந்த ஷிஃப்டில் ஒருத்தர் தொண்ணூற்றி ஏழு பர்சன்டைல் வாங்கிறதுக்கு இரநூத்தி பத்து மார்க் வேணும் அப்படின்னா டஃப் கொஷின் பேப்பர் வந்த செட்டில் நூற்றி இருபது மார்க் வாங்கினாவே உங்களுக்கு நைன்டி செவன் பர்சன்டைல் வந்துடும் அவ்வளோதான் ஸோ உங்களுக்கு இங்கே பர்சன்டைல் தான் பேசுமே தவிர மார்க் என்பது இங்கு பேசவே பேசாது அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல நீங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் பெர்சன்டைல் இஸ் கிவன் கன்சிடரிங் த ஷிஃப்ட் and rank is given considering the sessions idanna sir apdina rendu thadava parichu vekkrangala january il oru thadava april il oru thadava inda adathila mark varisa padatha maatanga ipo vande 10 lakh per eludran veinga 10 lakh per thila session 1 la neenga 92 percentile vaangi irukringa session 2 la 94 percentile neenga vaangitinga appo எதை எடுத்துப்பாங்க ஸோ தொண்ணூற்றி நாலு பர்சன்டேஜ் தான் உங்களுக்கு ஃபைனல் பர்சன்டேஜ் எது ஹையஸ்ட்டோ அதை எடுத்துப்பாங்க கரெக்டா ஸோ இந்த நைன்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய பர்சன்டேஜ் இதே போல வேற மாணவர்களும் ரெண்டு ஷிஃப்ட் எழுதியிருப்பாங்க அல்லது ஒரு ஷிஃப்ட் எழுதியிருப்பாங்களா அவங்களுக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் இப்போ கையில் இருக்குமா இப்போது ஃபைனல் பர்சன்டேஜில் கையில் எடுத்து வச்சு டிசெண்டிங் ஆர்டர் அரேஞ்ச் பண்ணிடுவாங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் 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 பாயிண்ட் நைன் எயிட் 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 நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் செவன் செவன் அப்படியே அரேஞ்ச் பண்ணி பத்து லட்சம் மாணவர்களுடைய பர்சன்டேஜ்லேயும் ஃபைனல் பர்சன்டேஜ்லேயும் இப்போ டிசெண்டிங் ஆர்டர் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சு ரேங்க் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்னு அப்படியே பத்து லட்சம் பேர் எடுத்து கொடுத்துருவாங்க இவ்வளவுதான் சார் நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இப்போ நைன்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா உங்களோட ரேங்க் எவ்வளவு அப்படின்னா பிப்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இந்த புரிதல்கள் உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் அதனால் எனக்கு டஃப்பான செட்டு வந்துருச்சு அதனால்
அப்படின்னெல்லாம் பரப்பி விட்றாங்களாம் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது கண்ணா எல்லா கொஸ்டின் பேப்பருமே உங்களுடைய திறமைகளை செக் பண்ணுறதுக்காக எடுக்கிறதா அதனால் அது டஃப்பாக இருந்தாலும் ஈஸியாக இருந்தாலும் நீங்கள் டஃப்னு நினச்சா அந்த ஷிஃப்டில் எழுதுகிற அத்தனை பேர்த்துக்கும் டஃப்பாக தான் இருக்கும் ஸோ கன்சிடரேஷன் வில் பி கிவன் அக்கார்டிங்லி ஸோ மாணவர்கள் இந்த இடத்துல பண்ண வேண்டியது என்னென்னா விகரசான ப்ரிப்ரேஷன் தான் நம்மளுக்கு வேணுமே தவிர இந்த இடத்துல டஃப்பான கொஷின் கேட்டுருவோம் ஈஸியான கொஷின் கேட்டால் பரவாயில்லைங்கிறதெல்லாம் இங்கே கிடையவே கிடையாது நம்முடைய மாணவர்களுக்கு இப்போ தெல்ல தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போது நம்மளுடைய மாணவர்கள் நம்மளுடைய வெப்சைட்டில் போய் தயவு செய்து பாருங்கள் இன்னும் என்கிட்ட கேட்குறாங்க சார் இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸ் கொடுங்கன்னு இந்த வீடியோ போட்டு நாலு வாரம் ஆச்சு கரியர் கைடன்ஸ் அஸ்வின் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் போய் அதில் அனாலிசிஸ் அண்ட் டவுன்லோட்ஸ்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்கும் அதில் ஜேஇஇங்கிறதுல கிளிக் பண்ணிங்கன்னா முக்கியமான சாப்டர்ஸ் என்னென்னு நம்ம அதில் தெளிவாக கொடுத்துருக்குறோம் அதை டவுன்லோட் பண்ணி அழகாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே முக்கியமான சாப்டர்ஸ் என்னென்னங்கிறது அழகாக இருக்கும் ஈஸியாக நீங்கள் படிச்சுட்டு நல்ல மார்க் உங்களால் வாங்க முடியும் நூற்றி ரெண்டு சாப்டரில் முப்பது சாப்டர் படித்தாவே போதும் நல்ல மார்க் வாங்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் உங்களுக்கான வேலை என்ன கோ டு த வெப்சைட் கால்டு கரியர் கைடன்ஸ் அஸ்வின் டாட் காம் அண்ட் கோ டு த அனாலிசிஸ் அண்ட் டவுன்லோட் செக்ஷன் அண்ட் டவுன்லோட் த பிடிஎஃப் காப்பி ஆல் த வெரி பெஸ்ட் இந்த வீடியோவை கட்டாயம் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அதை போல் இந்த ஜேஇக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற அத்தனை பேர்த்துக்கு அனுப்புங்க அவர்களுக்கு இந்த புரிதல்கள் வரும் கட்டாயமாக இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் டஃப்பாக கேட்டுட்டால் என்ன பண்ணுறதுன்னு பயங்கரமாக பயந்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்க அல்லது பேரண்ட்ஸை மேனேஜ் பண்ணுறவங்களுக்கெல்லாம் இது வந்து ஒரு முக்கியமான வீடியோவாக அமையும் என்று நான் நினைக்கிறேன் கட்டாயமாக இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா நம்மளுடைய சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க முக்கியமான விஷயங்கள் உங்களுக்கு கட்டாயம் நாள்தோறும் உங்களுக்கு கிடைப்பதற்கு இந்த சேனலில் வாய்ப்பு இருக்கிறதுங்கிறதுனால நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ டூ சப்ஸ்கிரைப் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஃபார்வேர்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் அவர்களோட லைஃபும் ரொம்ப ஃப்ரூட்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்ம நம்புகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் வீடியோவில் உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் பை ஃப்ரம் அஸ்வின்